சிறிய ஒரு இடைவெளியின் பின்னர் சந்திக்கணும் நேர்கள் இன்றைய ஊரோடு உறவாட நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பேசுகின்ற விடயங்கள் இந்த தாயத்திலிருந்து இங்கே புலம்பெயர் நாடுகள் வரைக்கும் இந்த விளையாட்டுகள் சுற்றுக்கள் என்பது எங்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு விடயமாகவே நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த வகையில் வந்து உலக தமிழர் பூப்பாந்தாட்ட பிரிவினுடைய செயலாளர் ஃப்ரான்ஸ் மண்ணிலே வசிக்கின்ற திரு சிவசிறி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் தாயமண்ணை பொறுத்தவரையில் கல்வி ஆண்கள் வரிசையில் நான் அதிகம் நேசிக்கின்றேன் அவருடைய படிக்காட்டையும் அவரை பற்றி அறிந்து அவரை பற்றி பேசினாலே அப்படி மனம் நெகிழ்வாக இருக்கும் அவருடைய மாணவர் என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் அது இந்த புலம்பேந்து நாங்கள் வந்ததன் பின்னர் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்து கலைத்துறை சார்ந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய தளம் தந்த ஒரு நாடு வந்து இந்த ஃப்ரான்ஸ் நாடு எங்களுக்கு வந்திருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் ஹார்ட்லி கல்லினுடைய பழைய மாணவன் யாழ் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பழைய மாணவர் அதிலும் சிறப்பாக வந்து மதிப்புக்குரிய மாமனிதர் பேராசிரியர் துர்ராஜா அவர்களுடைய மாணவன் சொல்லுங்கள் அதை அவரிடம் படித்ததை நீங்கள் வாழ்நாளில் எப்படி பார்த்துனீர்கள் அது ஒரு பெரிய கொடை உண்மையிலே அவருடைய இறுதி காலங்களில் கூட அந்த ஒரு சந்தர்ப்பங்களை கிடைச்சிட்டு இருந்தால் உண்மையிலே மன நெகிழ்வு மற்றவை கிடைக்கலை என்றால் அவர் உண்மையிலே இன்னும் காலம் இருக்கையில் என்று தான் இந்த ஒரு இழப்பு ஆமாம் இருந்திருந்தால் எங்களுடைய அந்த யாழ் மண்ணினுடைய ஒரு வளம் இன்னும் வளம் பெற்றிருக்கும் தான் என்னுடைய வளம் பெற்றிருக்கு அவர் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணமானவர் பண்ணு சார் ஆமாங்க எளிமையான மனிதரா அந்த அழி எளிமைக்கு இதுக்கு விட நாங்கள் இலக்கணம் கொடுக்கல அது அது சொல்வார்கள் யாழ் பல்கலைக்கழகம் இதுவரையில் சந்திக்காத இனியும் சந்திக்காத ஒரே ஒரு துணை வந்தார் என்று சொன்னால் அதை துறையை மாசுறாங்க நான் நினைக்கல அப்படி ஒரு ஆளே நாங்கள் எங்களை கிடைக்கும் வேண்டும் சார் கிடைக்கும் வேண்டும் சார் சொல்லுங்கள் இந்த நீங்கள் ஹார்ட்லி கல்லூரியில் வந்து உடற்பயிற்சி அதாவது பிடிஎம் அந்த விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த ஆசிரியராகவும் பணியாற்றிருக்கின்றீர்கள் ஹார்ட்லியிலும் பணியாற்றிருக்கின்றீர்கள் பிறகு எதற்காக நீங்கள் பிரான்ஸுக்கான ஒரு நகர்வு ஏன் அதை ஏற்பட்டது உண்மையில் தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு இடப்பெயர்வு தான் ஆ எங்களுடைய தலைவிதியே மாற்றி என்று சொல்லலாம் மாற்றி அமைச்சா உண்மையிலே படித்த கல்லூரியிலேயே திருப்பி நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சாக போய் பங் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சி பணியாற்றி கொண்டு இருக்கீங்களே அந்த இடப்பெயர்வு ஒன்றுமே செய்யலாத எங்களுடைய காலத்தையே மாற்றிட்டுது அதனுடைய விளைவு ஒரு மாதிரி இங்கே வர வேண்டியாக போயிட்டுது வந்து ஆனால் அந்த விளையாட்டினுடைய ஆர்வம் அதை கொண்டு செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய பிற்பகுதி அமைஞ்சது தான் சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்காங்க இப்போ ஹார்ட்லியில் நீங்கள் படிக்கல என்னென்ன எவ்வளவு என்னென்ன துறையில் நீங்கள் என்ன பங்கு பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்னென்ன விளையாட்டு எந்த விளையாட்டுத்திலையும் நாங்கள் மிகப்பெரியதாக பிரகாசிக்க முடியல ஆனால் சகல விளையாட்டுலேயும் விளையாட்டுனு ஒரு ஆட்டு ஆனால் அதை விட எங்களுக்கு களம் தந்ததுன்னு சொன்னால் பல்கலை யாழ் பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழகம் நாங்கள் பாடசாலை மட்டத்தில் விளையாட முடியாத நிறைய விளையாட்டுக்களை விளையாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அங்கே தான் கிடைச்சது ஹார்ட்லி யாழ் பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆனால் ஹாக்கி டேபிள் டென்னிஸ் பேட்மிண்டன் என்னென்னா இப்படியான வசதிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு பாடசாலையில் அந்த வசதிகள் இல்லை ஆகவே அந்த விஷயங்களை நாங்கள் பயின்று கொள்ளக்கூடிய அல்லது எங்களை வளப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை அங்கே தான் கிடைச்சது அவர் தொண்ணூறுகளுடைய ஆரம்பங்கள் நாங்கள் பா எனக்கு தெரிந்த வரையில் வந்து தொண்ணூற்றி மூன்று தொண்ணூற்றி நான்கு தொண்ணூற்றி நா தொண்ணூற்றி ஐந்து இந்த வருடங்களில் வந்து யாழ் பல்கலைக்கழகங்களுடைய உதவந்தாட்டு அணியாம் சரி சரி கிரிக்கெட் அணியாம் சரி வெளிக்கழகங்களுடைய மோதி மிக உச்சநிலையில் இருந்த ஒரு காலகட்டம் வந்த நீங்கள் படித்த காலகட்டம் வந்து பொற்கான பொண்ணான காலகட்டமாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் நன்றி இந்த உலக தமிழர் பூப்பத்தாண்ட பேரவை உங்களோட பார்வையில் நீங்கள் அதை எப்படி எப்படி பார்க்குறீர்கள் நீங்கள் அதில் மகிழ்கின்ற விடயம் என்ன அல்லது இன்னும் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் அதை பார்க்குறீர்கள் இந்த உலக தமிழர் பூப்பந்தாண்ட பேரவையினுடைய ஆரம்ப ஸ்தாபகர்கள் சொல்கிற உண்மை சிங்கமனாக அதை நன்றி என்ன சொல்ல வேணும் ஏன்னா அந்த ஒரு சிந்தனை அவர்கள் உருவாகி அதை வெளியில் கொண்டு வந்தது அந்த முதலாவது டூர்னமெண்ட்லேயும் நாங்கள் போய் விளையாட கிடைச்சது அதன் பிறகு அந்த உருவாக்கப்பட்ட அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு அதன் அடிப்படையில் நான் அவையோடய சேர்ந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இந்த துறை நோக்கி செயலாற்ற சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய வர வரப்பிரசாதம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஒன்று நாங்கள் ஒரு கொஞ்ச நாடுகளுக்கு மட்டும் நிற்காமல் அதை விரி விரிவடைந்து 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 போய் கொண்டு கேட்கல அதனுடைய அந்த அந்த அடைவு என்பது மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பத்தில் இருக்குது நாங்கள் நினைக்கவே நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதனுடைய ஆதரவு ஒவ்வொரு உள்வருகையும் அது சரியாக இன்னும் நான் நினைச்ச விட வளர்ச்சி அடைஞ்சு போகுது ஏன்னா நாங்கள் ஐந்து நாடுகள் பங்கு பற்றி ஒரு நான் நிகழ்வு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நாடுகள் 
இன்றைக்கு இணைந்து அதில் பங்கு பெற்று வருகிறார்கள் என்றது அதுவும் இலங்கையிலிருந்து கூட பிள்ளைகள் பங்கு பெற்றினம் என்று சொல்கிறது இன்னும் அதை நினைக்க முடியாது என்னென்னு சொன்னால் வெளிநாட்டுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு உண்மையிலேயே அனுமதி கொடுக்கப்படுறதுன்றது மிக குறைவு குறை குறைவு ஜெர்மனில் நடந்த போட்டிக்கு பதிமூன்று பேர் வீரர்கள் வந்து பங்கு பெற்றிருந்தார்கள் இலங்கையிலிருந்து அப்போ அது டபுள்ஜிடிபிவுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமும் மற்றது விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாரும் டபுள்ஜிடிபிவித்த நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை தான் ஓ மற்றது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நானூறு நானூற்றம்பது பேருக்கு மேலே டென்மார்க்கில் நடக்க போகிற போட்டிக்கு கலந்து கொள்ள போய் நம்ம உண்டாது அந்த எதிர்பார்ப்பு ஒரு இன்னும் கூடிய அளவு இப்போ ஒன்று ஒரு வகையில் சந்தோஷமும் மேலும் மேலும் ஒரு பயமும் தான் ஏன்னா பதினேழு நாடுகளில் இருந்து ஆக்களை கூப்பிட்டு அந்த டூர்னமெண்ட்டை டென் நாளில் நடத்தி முடிக்கிறதுன்றது மிக சின்ன விஷயம் இல்லை சின்ன விஷயம் இல்லை ஆமாம் சாதாரணமாக ஒரு பேர்த்டே நிகழ்வு நாங்கள் நடத்துகிறோம்னு சொன்னால் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் எவ்வளோ கரைச்சல் எவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது பதினேழு நாடுகள் இந்த வேறு ஒவ்வொரு இருக்கும் கொடுக்க போகிற வசதிகளோடக்கும் அவைக்கு கொடுக்கப்படுற விளையாட்டு சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் சரியாக கண்காணித்து அதை நடத்தி முடிக்க வேண்டும்ன்றது மிகப்பெரிய சவாலான விஷயம் ஆனால் அதுக்குரிய அந்த கட்டமைப்பு என்பது சரியாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்க அப்படியால் சரியாக நடந்து கொண்டு போயிருக்கோம் நம்மள அந்த டூர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்காக அங்கே ஒரு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் தனி ஒரு ட வேர்ல்ட் டெம்பிள் பேட்மிண்டன் டூர்னமெண்ட் கமிட்டி என்றதை ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஏன்னா நாங்கள் அங்கே போய் நின்று விஷயத்தை நிற்கல தான் இப்போ அந்த நாட்டில் நடத்துறதுக்காக ஒரு குழு உருவாக்கி அவர்களிடம் நிறைய பொறுப்புகளை ஒப்படைத்து அவர்கள் அதை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அதுக்கு உறுதுணையாக நாங்கள் பிராதன் உண்டு அவர்களை வழங்கி கொண்டு அதுக்குரிய விஷயங்களை செய்து கொண்டிருப்பாங்க பிராதன் அவர்கள் இப்போ அந்த நான் இந்த வரையில் வந்து அந்த அதாவது உங்களுடைய உலக தமிழர் பூப்பந்தாட்ட பேரவையினுடைய கட்டமைப்பு வந்து அப்படி அழகானது என்று சிலர் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்போ வேறு விளையாட்டு கழகங்களை வைத்திருப்பவர்கள் அந்த அணிகளை வைத்திருப்பவர்கள் அடிக்கடி சொல்லும்பொழுது சொல்வது என்று அதாவது ஒரு நீங்கள் சொன்னது போல் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்கள் ஐரோப்பிய மண்ணில் மட்டும் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாய்ச்சலில் இந்த வருடம் கனேடிய மண்ணில் நடைபெற்றது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல அதுவும் இங்கேருந்து நாங்கள் அங்கே போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு சவாலும் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த கனேடிய மண் என்பது மிகப்பெரிய பிற தேசம் வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய உறவுகள் தமிழர்களை கொண்ட மிகப்பெரிய தேசம் பங்கும் எத்தனை போட்டியாளர்கள் வருவார்கள் எத்தனை அணிகள் கழகங்கள் இருக்கும் அதை தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை படைத்திருக்கின்றேன் இப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்ட மாதிரி தான் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டேன் இப்போ உலக நாட்டில் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நடக்கிற இந்த நிகழ்வை வந்து எங்களுடைய மண்ணில் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த நாளுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கிறீங்களோ அது ஒவ்வொருத்தருடைய கனவு உண்மையில் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு ரெண்டு டென்மார்க் என்று தீர்மானித்து அறிவிக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் என்ன கேட்டால் நீங்கள் இலங்கையில் சொன்னீங்களே ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டென்மார்க்கு மாற்றினீங்களே அப்போ அது உண்மையில் எங்களுடைய கனவு இல்லை எல்லாருடைய கனவும் தான் உண்மை கனவு தான் மேலே நாங்கள் எங்களுடைய போட்டிகளை தீர்மானிக்கிறது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே அடுத்த வருஷம் அங்கே அங்கே நடத்த போகிறோம் கூட தீர்மானிச்சிடும் முதலே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டே நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடத்த போகிறோம்னு சொல்லி அப்போ அந்த கனவு எல்லாரும் இருந்து கொண்டே இருந்தது அப்போ நாங்கள் கடந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டென்மார்க் நடத்த போகிறோம்னு சொல்லிக்கல ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த ஏமாற்றமான துணி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ இப்போ கேட்கணும் அப்போ அப்போ இனிமேல் எப்போ அப்போ அவங்க ஒன்று நடத்த போகிறீங்க என்று அப்போ நிச்சயம் உங்களோட எதிர்பார்ப்பு இல்லை எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லை அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பும் அதுதான் என்று சொல்கிறது சரி இப்போ நம்ம தாயகமண்ணிலேருந்து இங்கே வந்து விளையாடுகின்ற விளையாட்டு வீரர்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது அதே நேரம் இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கு இருந்து விளையாடுகின்ற விளையாட்டு வீரர்களுடைய அவர்களுடைய திறமை அவருடைய ஆந்த ஆளுமையில் பார்த்துருப்பீர்கள் தாயத்திலிருந்து அந்த வீரர்களுடைய ஆளுமை எப்படி இருந்தது உங்கள் உங்களது பார்வையில் அந்த குறைந்த வசதியிலையும் அவர்களுடைய அந்த முன்னேற்றம் என்பது மிக பாராட்டத்தக்க விஷயமாக இருக்குது அவர்களுக்குரிய வசதிகளை நாங்கள் இன்னும் வழங்குகிற பொழுது உண்மையிலேயே அது தாண்டி எங்கேயோ வருவார்கள் என்பது கண்கூடாக தெரிகிறது அது நீங்கள் நினைக்கிற லண்டனில் நடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு மில்டன் கில்ஸ் நடந்த போட்டியில் இலங்கையிலேருந்து வந்தவர் தான் அந்த ஓப்பன் பிரிவில் வென்றிருந்தார் வென்றிருந்தார் ஓ அப்போ அந்த அடிப்படையில் இலங்கையில் இருப்பவர்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை 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 ஆனால் அந்த வென்றவருக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தது அவர் கொழும்பு பக்கத்தில் விளையாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கிடைத்தபடியால் தன்னை வளப்படுத்தி கொண்டார் வளப்படுத்தி கொண்டார் ஆனால் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் இருப்பவர்களுக்கு சரியான மைதான வசதிகளோ அவர்களுக்குரிய உபகரணங்களோ ஷூவோ சகலதுமே எதுவுமே இல்லை 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 நாங்கள் இங்கே ஒரு பேட்மிண்டனுக்குரிய அந்த கோர்ட்ஸ் அமைப்பு
இப்போ உங்களை போல் எங்களை போல் வயது ஒத்தவர்கள் வந்து பலர் தாயகத்திலும் இருந்திருப்பார்கள் அதாவது முறையாக விளையாடாவிட்டாலும் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு மைதானத்திலோ ஒரு கோயில் வீதியிலோ விளையாடி விளையா விளையாடி இருக்கின்றோம் அவர்கள் இங்கே வந்து அந்த துறையில் அவர்களுக்கான ஈடுபாடு எப்படி இருக்கின்றது அதே ஈடுபாட்டோடு இருப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அல்லது அதை கைவிட்ட நிலையில் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த டூர்னமெண்ட்டை பார்க்கும்பொழுது பார்த்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் நாங்களும் விளையாடி இருக்கலாம் என்று வேதனைப்படுபவர்களையும் பார்த்துருக்கிறீர்களா ஈடுபாடு எப்படி இருக்கின்றது இன்னும் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அமைச்சுக்கிறதான் சொல்லலாம் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே வந்த பொழுது அவர்களுக்குரிய அங்கே கிடைக்காத வாய்ப்பு இங்கே கிடைக்கிறது கிடைக்குது தன்னுடைய பிள்ளையை கூட்டியே விளையாடியே தானும் விளையாடுறார் ஒய்ஃப் விளையாடுறா மகள் விளையாடுறா மகள் விளையாடு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேமிலி கேமாக இது மாறிட்டு மாறிட்டு ஆ கிரே எங்களுடைய டூர்னமெண்ட்லேயே பார்த்தால் நிறைய ஃபேமிலியாக வந்து பங்கு பெட்டினோம் மட்டும் எங்களுடைய அந்த போட்டி விதிகள் கூட பதினோரு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தொடக்கம் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கூட எங்களுடைய அந்த வயது பிரிவுகளை வச்சிருக்கிறோம் வச்சிருக்கிறீர்கள் ஆம் ஆம் அப்போ குடும்ப தலைவர்கள் கூட முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கண்ட ஒரு வயதை வச்சிருக்கிறோம் வயது பிரிவு ஆகவே நான் இனி குடும்பமாக பங்கு பெற்றக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுடைய அந்த விளையாட்டு இதை நாங்கள் அமைச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆகவே இதில் எந்த ஒரு மிகக்கூடிய கு அந்த குடும்ப ஒற்றுமை கூட அல்லது வலு கூட இன்னும் கூடுதலாக இங்கே கிடைக்கிறது அங்கே அதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத கூட இங்கே அதை சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார் என்னுடைய தன்னுடைய மகனை கொண்டே கோட்டில் விளையாட விட்டுட்டு அவர் பார்த்தோன்னா அவரும் விளையாட போகிறார் அப்போ அந்த ஆர்வம் தன்னுடைய மகன் மூலமாக இன்னும் கூடுதலாக தானும் அதுக்குள்ள போகிறார் அப்படி நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறோம் நிறைய பேர் இப்போ போய்கொண்டிருக்கணும் இப்போ ஃப்ரான்ஸை பொறுத்த வரையில் இப்போ நீங்கள் கூடுதலாக இந்த விளையாட்டு துறையில் வந்து சரியான ஈடுபாடான ஒரு வர்ணிங்கள் இப்போ பேட்மிண்டன் இல்லாமல் ஒரு உதிர்பாந்தாட்டம் இருக்கும் ஹாக்கி அந்த விளையாட்டில் பார்க்கும்போது எங்களுடைய இளம் தலைமுறையினர் வந்து அந்தந்த இடங்களில் இருக்கின்ற கழகங்கள் அணிகளுக்குள் அவர்களுடைய அந்த ஈடுபாடு அவர்கள் பங்கு பெறுவது அதோடு பயணிப்பது எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பார்க்குறீர்கள் எப்படி அதில் எப்படி ஈடுபாடாக இருக்கணுமோ அதே நீங்கள் எங்களுடைய இளம் தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் ஓ உதயபந்தாட்டமாக இருக்கலாம் சரி அல்லது பேட்மிண்டனாக இருக்கலாம் சரி அந்தந்த இடங்களில் அவர் வருகிற மாநிலம் வந்து ஒரு கழகங்கள் இருக்கும் அந்த நாட்டினுடைய கழகங்களாக இருக்கும் சரி ஓ இவர்களே அந்த கழகங்கள் எவ்வளவு தூரம் உள்வாங்கிக் கொள்கின்றது அந்த நாட்டினுடைய கழகங்கள் சொல்லுங்கள் ஆம் ஓ உண்மையிலேயே அந்த ஃபுட்பால் அல்லது கிரிக்கெட் அந்த ஒப்படைக்குள்ள ஃபுட்பாலுக்குள்ள நான் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போக முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் எங்களுடைய எங்களுடைய சந்ததியில் இன்னும் அந்த விழிப்புணர்வு வேற இல்லை வேற இல்லை ஒன்று நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை ப்ரொஃபஷனலாக வளர்க்குறதுக்குரிய அந்த மனப்பக்கம் உங்களுக்கு மேலே இன்னும் கிடைக்கலை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு எப்பொழுதும் டாக்டர் இன்ஜினியர் இது வந்து மூணாம் வருகிறது தான் இருக்கும் ஓ இப்போ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னும் நகர முடியாமல் இருக்கிறோம் அந்த பிள்ளைக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் இன்னொன்று ஒன்று இப்போ படிக்க வேணும் இன்னும் நிப்பாட்டிட்டு இந்த படி இப்போ அந்த படிச்சா அப்புறம் தேவையான தொடர் என்று சொல்கிற அளவுக்கு தான் எங்களுடைய பெற்றார்கள் இருக்குங்க எங்களுடைய பெற்றார்கள் சொல்லி நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு சில பேர் அப்படி மாற்று கருத்துக்களை கொண்டு இருந்தாலும் ஆனால் நாங்கள் இங்கே இளைஞர்களில் இப்போ ஒரு ஆளை சந்திக்கிறாங்க மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் இந்த இந்த நாட்டினுடைய பேட்மிண்டனுடைய ஏழாவது தரத்தில் இருக்கிற மீரா சிவான்னு சொல்கிறேன் அவள் சந்தித்த பொழுது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அப்போ அந்த ஃபேமிலியை போய் சந்தித்தான் மிக இயல்பாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக சொன்னார்கள் தங்களுடைய பிள்ளை உண்மையில் மற்றவர்கள் முன்பதாக நம்ம இருக்க வேணும் அந்த அடிப்படையில் தாங்கள் நிறைய பேருக்கு சொல்கிறோம்னு சொல்லி தனியாக கல்வி மட்டும் அது இல்லை அந்த பிள்ளை இப்போ யூனிவர்சிட்டியும் படிக்குது ஆனால் இந்த ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய ஏழாவது தரத்தில் ஒரு தமிழ் பிள்ளை இருக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் மிகப்பெரிய விஷயம் அப்போ அதே மாதிரி இப்போ நோர்வேயில் பதினேழு வயது கிட்ட பிரிவில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை நோர்வே டீமை கட்டுப்பட்டுருக்கிறா அவ்வளோ மிகப்பெரிய அதாவது சாதனை என்ன மிகப்பெரிய சாதனை அப்போ இனிமேல் இப்படியான ஒரு மேட்ச் மட்டும் பறந்து கொண்டு இருக்க தான் போகுது ஆனால் இந்த குழு விளையாட்டுக்களில் நாங்கள் உள்ளே போய் எங்களுடைய நிரூபிக்கிறதுன்றது மிக கஷ்டமான விஷயம் விஷயம் அது இலங்கையிலையும் சரி வெளிநாடுகளிலையும் சரி அதுக்குரிய பின் ஆதரவுன்றது கட்டாயம் தேவையாக இருக்கும் இது நீங்கள் உங்களுடைய திறமையில் நீங்களே வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் தானே ஆகவே எங்கேயும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது ஒரு குழுவாக தான் வெளிப்படுத்த வேணும் ஆகவே அது கொஞ்சம் கஷ்டமான பகுதி ஆனால் அதுக்காக நான் அவர்கள் மற்ற விளையாட்டுகளை உயர்நிலையை அடைய முடியாதுன்னு சொல்லவில்லை அதான் அதுக்குரிய இதன்றது தனிய திறமையில் மட்டும் தங்கி இருக்காது அதனால் அந்த நீங்கள் சொல்லும்போது அவர் ஞாபகம் வந்தது அப்போ
அப்போ சில கழகங்களை வந்து அவர்களை அவரை வந்து கூட்டி அழைத்து செல்வார்கள் இர மாநிலங்களுக்கு நடைபெறும் கதைச்சி அழைத்து செல்வார்கள் சில வழியில் வந்து பணமே சொல்லுவார்கள் இவ்வளவு பணம் தரலாம் இந்த விளையாட சொல்லி அப்போ சொல்லிட்டால் அவர் அவருடைய தயாரிக்க சொல்கிற நம்பிக்கை ஒரு ஒரு நாள் நான் மில்லியனே ராய் ஆகும் இது வந்த ஆட்டத்தில் நானூறு கோடிஸ்வர் நான் நம்பிக்கை இருக்குன்றது எனவே அவர்களுக்கு தட்டி கொடுக்க வேண்டும் ஒரு மனவே வைத்தியரும் இன்ஜினியரும் அக்கௌண்டன் தான் இந்த நாட்டு உலகத்தில் இந்த வாழ்வியல் அண்டு இல்லை எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் ஹொலன் நாட்டில் எல்லாம் வந்து ஃபைட்டுனராக இருப்பவர் வந்து ஒரு யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர் அவர் சொல்வார்கள் அவர் அவரிடம் நேரம் எடுப்பார்னா ஆறு மாதத்துக்கு முதல் நேரம் கேட்க வேணுமா அப்படி உண்மையிலே இப்படி இப்பொழுதுதான் எங்களுடைய இலைமறை காயாக ஒருத்தர் வழியில் வந்தோன்றிருக்கணும் இது நாங்கள் எங்கள் துறையில் கண்டவர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் நான் போய் ஃபுட்பாலில் நீங்கள் இப்படி சொல்கிற ஏக்கில் தெரியுது ஆனால் அப்படி சந்தர்ப்பம் வீட்டுக்கு நிச்சயமா இல்லையன்னு சொல்லவில்லை ஆனால் அது மிக 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேம்ஸ் ஆமாம் அவ இதுக்கூடாக நாங்கள் விரைவாக வெளியில் வரலாம் வெளியில் வரலாம் ஆனால் அது கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நோர்வேயில் அந்த அண்டர் செவன்டீனில் விடுபட்ட அந்த பிள்ளை ஃப்ரான்ஸ்லேயே ஒரு கிளப் அவளுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் கொடுத்து அவை இந்த மேட்சஸுக்கு கூப்பிட்டு பே பண்ணி விளையாடி கொண்டிருக்கும் அந்த பிள்ளை ரொம்ப ஒவ்வொரு பிள்ளைகளிடம் வந்து ஏதோ ஒரு ஆளுமே நிச்சயமாக இருக்கும் அது எங்கே தெரியுதோ அதுக்கு நிச்சயமாக தட்டி கொடுத்து ஒரு கம்பன் கொடுத்து கொண்டுருவோம் அதில் வந்து உலக தமிழர் பூ பந்தாட்ட பேரை வந்து உலகமெங்கும் பறந்து வாழுகின்ற எங்களுடைய பிள்ளைகள் அது பெரியவர்கள் எல்லோரையும் இணைத்து அது மிகப்பெரிய ஒரு எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற கனடாவிலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியினுடைய புகைப்படங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் பார்ப்பதுக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்திருந்தது அந்த நிகழ்வு கனடிய மண்ணினுடைய நிகழ்வு சரி இந்த செயலாளர்ன்ற வரையில் நம்ம வகையில் வந்து இந்த உலக தமிழர் பூப்பத்தாட்ட பேரவை என்னுடைய எதிர்கால பெரிய ஒரு நோக்கல திட்டம் என்று பார்த்தால் நீங்கள் எதாவது சொல்லுவீங்கள் எதிர்கால திட்டம் என்பது எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு எந்த நாட்டில் வரையினமோ வாழினமோ அந்த நாட்டில் தேசிய அணிக்கு அவர்கள் தெரிவாக வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு நாங்கள் அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் மற்றது எங்களுடைய டபுள்ஜிடிபிஎஃப் சார்பாக உலக தரத்தில் நடக்கிற போட்டிகளில் டபுள்ஜிடிஎஃப் சார்பாக தமிழ் பிள்ளைகளை பங்கு பெற்ற வைக்கணும் அதுக்கு உலக தமிழர் உலக பூப்பந்தாட்ட பேரவை வேர்ல்டு பேட்மிண்டன் ஃபெடரேஷனுடைய எங்களை நாங்கள் அங்கீகரிக்க பண்ணுவோம் அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் எங்கள் டபுள்ஜிடிபிஎஃப் தங்களுடைய கிளை முதல் இப்பொழுது ஸ்தாபித்து வருகிறது இப்போ அண்மை காலமாக அண்மையில் நோர்வேயில் செய்திருந்தோம் இப்பொழுது ஆஸ்திரேலியாவிலேயும் நியூசிலாந்திலையும் அதுக்குரிய ஆரம்ப பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மற்றும் ஏழை நாடுகளிலையும் செய்து கொண்டு வாரோம் சுவிஸில் நட முடிஞ்சது ஃப்ரான்ஸில் முடிஞ்சது லண்டன்லேயும் அதுக்குரிய செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாட்டிலேயுமே இந்த ஒரு ஒழுங்கமைப்பை ஒரு ஃபெடரேஷன் அது கீழே அதனுடைய கிளைகள் இருக்க வேணும் அந்த அடிப்படையில் எங்களை வளர்த்து கொண்டு வந்து உலக பூப்பந்தாட்ட பேரவையை எங்கள் அங்கீகரிக்க பண்ணி அதில் எங்களோட பிள்ளைகள் அது சார்ந்து விளையாட வேணும் அதுக்கு எங்களுக்கு மிக உறுதுணையாக இருப்பவர் சுவிஸ் நாட்டிலினுடைய தேசிய பாயிட்டினர் அவர் எங்களுடைய இனம் இல்லை அவர் சுவிஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் எங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறார் ஆமாம் அவர் தான் அதுக்குரிய திட்டத்தை பத்து வருஷத்துக்கு பின்பு நாங்கள் எப்படி இருக்க வேணும் என்ற திட்டத்தை நெருப்படுத்தி எங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கி இப்படி தான் போகணும் என்று என்ன சொன்னால் அவருடைய அந்த துறை எங்களை விட மிகக்கூடிய ஒரு இதில் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் என்பது அனுபவம் ஒன்றாக இருக்கிறார் அவர் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சொத்து அது மாதிரி ஆமாம் 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 அப்போ அவர் எந்த விதத்துலேயும் தன்னுடைய எங்களுடைய ஒவ்வொரு டூர்னமெண்ட்டுக்கும் வருவார் அவர் தான் எங்களுடைய சீஃப் அட்வைசர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் அவர் எந்த பணமும் வாங்குறதில்லை ஆஹா நான் கொடுத்தவே வாங்க மாட்டேன் மிக பெரிய விடையா ஓம் ஓம் அவர் தானே வந்து ஹோட்டலில் தான் நிற்பார் சகல சைக்கிளாம் வருவார் எடுத்துட்டு சொல்லலாம் உண்மையிலே ஓ அப்படி சைக்கிள் எடுத்துட்டு சைக்கிள் ஃப்ரீயார் அவர் அவர் வந்து அந்த இடத்துல நின்று எல்லாம் செஞ்சுட்டு போவார் வேறு அது எந்த எங்கள் சாதாரணமாக எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சிரித்த முகத்தோடு தான் பதளிப்பார் அப்படி ஒரு ஆள் எங்கட சமூகத்துக்குள்ள வந்து வேலை செய்கிறது கொடுத்து வச்ச விஷயம் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓம் ஓம் யாருக்கும் கிடைக்காது 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 இப்போ நாங்கள் எங்கேயும் பார்க்கணும் சில விஷயங்கள் இந்த விளையாட்டுத்துறை சார்ந்தவர்களை நாங்கள் அணுகி அவர்களுடைய தேவை அப்படி என்று சொன்னால் அவர்கள் முதல் முதல் கதைக்கின்ற விஷயம் பணமாக தான் இருக்கு பணமே முழுக்க டீலா தான் இருக்கு டீலா நோ டீலா அதுக்கு பிறகு தான் எப்போ அந்த டேட்டை கேட்பார் கேட்பார் நல்லது ஏதாவது உங்களுடைய பணி சேர்க்க வேண்டும் மிகப்பெரிய இந்த துறையிலே எமது அடுத்த தலைமுறை வளர்த்து தாயத்தில் உள்ள எங்களுடைய விளையாட்டு வீரர்களை நினைத்து நாங்கள் பயணிக்க
முகுந்தன் ஆகியோரோடு விடைபெறும் நான் சுப்பிரமணியம் சுதர்சன் இதை ஐபிசி தமிழுடைய உயிரோடு உறவாட